格曼奇上演最后三十米大逆转，女子百米新王就此产生。十一秒二二，力压梁小静。然而，格曼奇身上的纹身再次将她推向了舆论中。九月二十日，全运会上第一个田径决赛日上演。在此前的东京奥运会上，苏炳添和葛曼奇等短跑运动员屡创佳绩，为我国带来了不少的荣誉。而在本届的全运会上，葛曼奇继续保持着奥运会的状态。在此次奥运会，葛曼奇一共参加了三项赛事。分别是女子100米、女子200米以及女子四乘100米接力项目。而在这次的全运会上，葛曼奇也是表现相当的出色，在这三项赛事中均取得了冠军。百米大战中，一开始，梁小静起跑非常快，相比之下，葛曼奇的起跑就是有些许的问题。但是在途中，葛曼奇开始加速。当比赛进行到70米的时候，葛曼奇强势杀出，完成大逆转，最终率先撞线，获得了冠军。好的，比赛开始。今天起跑反应，梁小静非常的快，现在处在领先的位置上，前五十米绝对的领先。葛曼奇在拼命的追，梁小静现在还在领先。葛曼奇超越，完成反超，最后撞线。葛曼奇，一九九七年出生在福建，而他一开始主攻的并非是田径，而是撑杆跳。在一次偶然的机会下，葛曼奇在短跑方面表现出巨大的优势，这才转为了短跑。通过刻苦的训练，葛曼奇成功的选入国家队，并且参加了国家赛事。2016年的里约奥运会之后，又突破了60米的全国纪录，这也让她一度成为中国女子田径队伍的领军人物。而且在女子四乘100米的接力项目中，葛曼奇是代表奥运联合会出战的。说到这里，大家一定很好奇，何为奥运联合队呢？其实，顾名思义，就是之前参加东京奥运会的国家队球员。在这次的全运会中，梁小静、葛曼奇、黄梅芳以及韦永利再次重现东京奥运会的哪吒造型。与四年前泪洒赛场的情况不同，此次表现出色的葛曼奇闪耀全运会。由于之前葛曼奇就已经获得了100米和200米的金牌，这枚四乘100米的接力金牌，使葛曼奇成为了全运会的三冠王。这对葛曼奇来说真的是收获满满。当他站到最高领奖台上的时候，他动情地感谢了教练对自己的培养，感谢陪伴十年的教练。他算是我半个父亲，并将金牌的一半归功于教练。这枚全运会百米金牌让葛曼奇的这个赛季完美收官。当下，葛曼奇将要开始准备新的赛事周期。明年的杭州亚运会和2024年的巴黎奥运会是他的方向，也是新的目标。相信葛曼奇在之后的道路会越走越好，而在葛曼奇在网络上爆火开来的时候，葛曼奇纹身又被大家扒了出来。在葛曼奇的各种比赛中，大家都能看到他总是贴着一张胶布。网友们本来以为是葛曼奇受伤了，可是每次比赛都有，就引起了大家的好奇。经过调查了解，才发现葛曼奇那是纹身，纹身的图案是一只梅花鹿站在草坪上。众所周知，国家队规定运动员不能有大面积的纹身，因此葛曼奇在比赛的时候便用一块布遮住自己的纹身。但是因为葛曼奇运动员的身份，这个问题被无限放大。在面对如此之大的舆论压力，葛曼奇只能选择用胶布将纹身遮了起来。可是如今已经是新时代了，纹身并不代表什么不好的意义。葛曼奇在比赛时主动报告并使用胶布遮挡，看得出来，葛曼奇知道什么该做，什么不该做。我们应该更加关注成绩才对。在这个奥运年加全运年，中国女子百米前六好的成绩都被葛曼奇包揽了。她一直在向外界证明着自己的实力。